Haleluya. Tumekusanyika katika kusanyiko la watu wanaotaka kuwa na mamlaka ya kiroho. Mamlaka ya kiroho. Kwa mutasha ya kiroho nataka uelewe kuwa na nyota kuwa na nyota ukiwa shikari na nyota ni tafsiri una mamlaka fulani bwana yesu asifiwe lakini zile ni mamlaka za kufuzu mafunzo ni mamlaka za kufuzu ni mara nyingi sio mamlaka za kuweza mapigano naomba uelewe yesu na hapa wale mamlaka tunayoshughulika nayo hapa sio mamlaka ya mafundisho mangapi unayajua sio mamlaka ya vifungu vingapi unavijua sio mamlaka ya umefaulu ama una vieti vingapi vya elimu ya theology haleluya ni una uwezo gani mahali pa kupita hii mamlaka tulio kuja kushughulika nayo hapa sio ya mikutano mingapi umewahi kuhudhuria sio ya mikutano mingapi umewahi kuhudhuria ibada ngapi sio ya umeokoka mwaka gani ah 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 ni una uwezo gani saa kinapoinuka chochote kinachokuja kuharibu na nafla ya mwili na maisha yako una uwezo gani kukiangusha chini haleluya 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 hi abudana kuemea abudana kutafuta mamlaka ya nyota mamlaka ya suti suti na kuna hata jana nilikuwa naongea na watumishi wa bwana hapa wametoka Tabora ndio tukabisa amekaa kitumishi naongea na mtumishi mmoja hapa ametoka Mbozi sio mbele yani yuko kitumishi anakwambia tunaombea sana wagonjwa lakini naanza kutamka kusudi la Mungu kwa mtu ni kwamba wewe ndio usiwe na mateso hiyo yote wewe wewe ndio usiwe yani wewe usiwe hata usipoombea mtu wewe usiwe na peso lolote Asomo mtumba hivi nimetoka forever living. Na mimi kule ni wakala. Kuna madawa tunakunywa hapa kule tupunguze kisukari. Mabondo ya mitesa miaka mingi. Na una mungu mmeniona leo. Mmeniona ndio neno jepesi tu. Na una muziki umepunguka. Ah ah. Hapa atushukuriki na mamlaka ya watu wa kujua unaye. Ah. Tunataka uwe na mamlaka ambayo watu wachue, wasijue pakachua wewe ni mbabe pakachua wewe ni mbabe yani si swala nani atakuchua haleluya si swala la nani atakuchua una mamlaka kiroho hapana swala mazingira makumu ya kujue una mamlaka kiroho haleluya mwambie jamii yako natashughulika nacho hapa sio watu kukuchua kwa baba ni kikosi kazi kwa baba ni mtumishi kwa baba ni mchamuni tunachosubiri kanacho leo watu mazingira ya magumu mazingira magumu ya kujua wewe una mamlaka uelewe eh sio watu wao nakuona tu mtumishi kweli akisimama kumbili choba acha hiyo acha hiyo hatutaki ile watu wajue wiki chombo ah mazingira mazingira ndio yakujue wewe mashine wewe ndio mimi Kikipaja hakina mwonekano mzuri na vingi vile vile 
nimechaka ili uheshimu katapila au kifaru kipeleke kwenye mazingira makubwa ndio unasema ah unajua kama ukijui kitu kama ukijui kitu ndio nasema kwa maana wamepata katapila boyuyu mimi ndio funane sinundo ashe sheni kama mandazi Bali kila hali au aba itakunalisha 
Zaya. Hey, who? Who 
moja nitaki Yesu. Ingawa ho unategemea kuhubiri ubiri na kufanya fanya yale ambayo watu watachanga wata naye. Kwa hiyo usije ukaacha kuhubiri ubiri nataka ukombe kupiga hatua. Hapa ah ile hatua ile hatua moja ni mjumuisho wa kuhubiri ubiri ambapo watu watasema unapiga makelele. Ni majumuisho ya maombi mengi ambayo watu wanasema unajichosha tu. Ni majumuisho ya mifungo mirefu ambayo watu wanasema unajichosha tu. Mole ndo itakuja kutokea hatua moja. Moja Haleluya. Kuna watu mnategemea kupiga hatua moja kwa tukio moja. Wewe unaisha kufanikiwa na kunoa. Hatua ya kiroho haipigwi kwa tukio moja. Hatua ya kiroho inapigwa kwa matukio kadhaa. Kwa mjumuisho wa matukio kadhaa ya kugusa moyo wa Mungu. Afu baada ya Mungu anasema, "Huyu anastahili tumsogeze tena hatua nyingine." Haleluya. Huyu mfanyeni ate karibu zaidi nasi. Haipigwi kwa kwa tukio moja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Narudi pale tu. Mamlaka yoyote utakayoipata bila kupitia au kuhemea mafunzo yote Tende mako chesa kwa hati. Ustari wa kuminane. Asoma. Dio. Hata walipu wafikia wanafuzi. Waliona mkutana mku. Waki wasunguka. Na wandishi waki jadiliana na. Mala mkutana wete walipomona walishanga. Waka mwendea mbio waka msalimu. Aka wawisa. Na jadiliana na nini nao. Mbio. Mtu mmoja katika mkutano akamjibu, "Mwalimu, mm. nimemleta malangu kwako. Anapepo bubu mm. na kila ampagapo umbwaga chini. Mm. Naye kutoka pofu na kusaga meno mm. na kukonda. Mm. Nikasema na wanafunzi wako wamtoe pepo wasiweze. Wasiweze." <laughs> akajibu akasema, "Eh, hey. ni kizazi kisichoamii. Mm. Nikae nani hata lini?" Mm. Nisichukuliane nani hata lini? Mleteni mm. kwangu. Mleteni kwangu. Wakamleta kwake. Wakamleta kwake. Hata alipomwona mara yule pepo alimtia kifafa. Hata alipomwona Yesu yule pepo, yule pepo akamtia nini? Kifafa. Amesema lolote? Hapana. Amenitamsha na upako? Hapana. Amenitamsha na mamlaka? Hapana. Yule pepo alipomwona Yesu tu, akamtia nini? Kifafa. Kuna kitu nataka nitakuonyesha? Shida tano. 
Naye Yesu akiona ya kuwa mkutano na kusanyika mbio. Naam. Akamkemea yule pepo mchafu. Naam. Akamwambia ewe pepo bubu na kiziwi. Ewe pepo tupu na kishi. Mimi na kwa Mungu mtoke huyu wala usimwingie tena. Eh. Akalia akamtia kifafa sana. Eh. Akamtoka naye akawa kama amekufa. Eh. Hata wengi wakasema amekufa. Mm -hmm. Lakini Yesu akamshika mkono akamuinua naye mm -hmm. akasimama. Mm -hmm. Hata alipoingia nyumbani wanafunzi wake wakamuuliza wakamuuliza kwa faraja kwa faraja mbona sisi hatuweza kutoa mbona sisi hatuweza kutoa akawaambia namna hii haiwezi kutoka kwa neno lolote namna hii haiwezi kutoka kwa namna lolote isipokuwa kwa kuomba isipokuwa kwa nini kwa kuomba unajua hapo kati hebu unajua hawa wameshawahi kutoa pepo unajua wameshawahi kutoa pepo unajua hawa wameshawahi kutoa mapepo eh ile confidence kule ile 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 experience yao kuja vile walivyowahi kuyatoa mahali walichojua huyu kaja huyu 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 na kambili nyingi wakakuta toka 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 na wewe ngoma ile ina yesu anakuja toka mlimani Mendeni, pozeni wa bodo, fufueni wa fu, mumepewa ure, pokeni. Omero, ima ni hakuwa kumaye, hawa kupona. Eh, ndo kitu mbato kina asumbua wa lukwane wengi, na kwa mbeshika mandiko na yuzimu ya mwapa mamlaka. Kuna garama za takwezi hikuwe, hili yale mandiko yale yawe na mamlaka kwa jimaisha yako. mutafufua wafu umelewa umelewa wala ni kwambie fungua luka fungua luka 10 mstari wa 17 luka 10 mstari wa 17 unasoma unasoma ndipo wale sabini waliporudi kwa furaha ndipo wale sabini waliporudi kwa furaha wakisema bwana wakasema bwana hata pepo anatutii kwa jina lako hata pepo anatutii kwa jina lako akawaambia nilimwona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme pamoja na mapepo kuatii na alimwona shetani akitoka mbinguni akianguka kama umeme tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge hivyo mnaweza sio hiyo tu hiyo hapa pepo aliyotoa mwili aliyotoka hata nyoka na nge mnaweza kukanyaga na nguvu zote za yule adui na nguvu zote za yule adui wala hakuna kitu kitakachoa zuri wala hakuna kitu kitakacho kwa hiyo msisani msikilize msisani Msisani mtatoa mapepo. Msi. Na mapepo dogo sana. Zaidi ya mapepo mtakanyaga nyoka. Mtakanyaga nge. Wala hakuna kitakachoa tu. Ameshia hapo. Sasa sikia mbele. Lakini msifurahi kwa vile pepo wanamewatii. Yo tayari yatakapotokea. Ya sio sababu ya nini kujua tumepiga hatua ya kiroho. Ah. Yote hayo. Nimekwambia kunoga, kubarikiwa, kufanikiwa sio kupiga hatua ya kiroho. Umeelewa? Umeelewa? Wengi wetu tulipoishia ni kile kitu kwa kitu tunasubua siku zote ukitatua. Ibada imeenda, ikanoga. Mungu sikaimba ndio kila hatua za kiroho tena msemi hatua ya kiroho nasema hatua za kiroho mpendo hatua za kimwili na hatua ya kiroho ni vitu viwili tofauti unahitaji hatua moja tu mwanje jeni yako unahitaji hatua moja tu unahitaji hatua moja tu hatua moja tu na haipatikani kwa tukio moja haleluya 
mapepo ya tumati Mwisho fulai kwa sababu mtakanyaga nyoka na nyoka Mufulai kwa sababu gani? Bali mfulai ni kwa sababu majina yenu ya meandiko mbinguni Machine yenu ya meandiko Yuhu ni majuwaji ya meandiko Unajuwaji ya sasa hini jina ni meandiko Bani hati kwa hati kwa hati kwa hati kwa hati kwa hati